কোনো দশকে হয়তো আমরা কিছুটা ধীরভাবে আমরা এগিয়েছি কোনো দশকে দুটোরার সঙ্গে এগিয়েছি তাই বলে আমি মনে করি যে কোনো দশকে যে আমরা একেবারে ঋণাত্মক কিছু হয়েছে তা কিন্তু নয় আমরা শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছি এটা কিন্তু একটা বড় দিক আমার মনে হয় যে আমাদের অর্থনীতি বা আমাদের উন্নয়নের একটা বড় দিক হচ্ছে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমরা এই সুযোগগুলো সদ্ব্যবহার করার আমরা করতে সক্ষম হয়েছি এবং তার ফলে আমরা কিন্তু বিগত যদি আমরা স্বাধীনতার পরে এই পাঁচ দশকের বেশি সময় যেটা পার করেছি এই সময়ে আমরা কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে যেতে পেরেছি এবং সেটা আমাদের স্বাধীনতার পরে যে এক্সপেকটেশন ছিল বা যে ধরনের পরিস্থিতি ছিল তার আলোকে যদি আমরা বিচার করি তাহলে কিন্তু এটাকে একটা বলবো যে এই সামগ্রিক যে আমাদের উন্নয়ন এটাকে কিন্তু আমি বলবো যে আমরা যথেষ্ট মানে দ্রুততার সঙ্গে উন্নয়নের যে রাস্তা এই রাস্তায় কিন্তু যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে এগোতে পেরেছি এটাকে কিন্তু অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং আমার মনে হয় যে আমরা আমাদের সামনে এখন যে আছে উন্নয়নের যে ইয়েটা আছে আমরা এখন উই আর রিলেটিভলি বেটার প্লেসড আমি যদি আমাদের বিশেষ করে আমরা যদি আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলোর কনটেক্সটে দেখি আমার মনে হয় যে উই আর মাচ বেটার প্লেস রিলেটিভ টু এনি আদার কান্ট্রি ইন সাউথ এশিয়া টু মুভ ফার্স্টার অ্যান্ড মুভ ফরওয়ার্ড অ্যাট এ র্যাপিড পেস আমরা কিন্তু অলরেডি উই হ্যাভ পজিশন আওয়ার সেলস টু মুভ ফার্স্টার এখন এই পজিশন থেকে আমাদেরকে যে এগিয়ে যেতে হলে যেভাবে এগোতে হবে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ যে আমরা কীভাবে এই জিনিসটাকে এগিয়ে নিব এখন এক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কি যে আমরা বিগত পঞ্চাশ বা বাহান্ন বছরে আমরা যেভাবে এগিয়েছি আগামী দিনগুলোতে আমাদের যে স্বপ্ন তাই না যেমন আমাদের একটা এখনকার বড় যেটা স্বপ্ন হচ্ছে যে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট এবং হাই ইনকাম উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করবো বাংলাদেশকে হ্যাঁ এসডিজি তো আছি দুই হাজার তিরিশ সালে এসডিজি অর্জন বা পরবর্তীতে যে এই যে আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো আছে এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জন করতে গেলে একটা বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু হচ্ছে আমাদের সামনে যেটা হচ্ছে যে আমরা এই বিগত বছরগুলোতে যেভাবে এগিয়েছি আগামী বছরগুলোতে কিন্তু সেভাবে এগুলো হবে না কারণ একটা হচ্ছে কি আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আমরা আজকে তো এখন আমরা একটা নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে আমরা এখন উন্নীত হয়েছি তাই না স্বল্প আয়ের দেশ থেকে এখন নিম্ন মধ্য আয় দিয়েছি আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দুই সালের মধ্যে আমরা উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হব এবং দুই সালে আমরা উচ্চ আয়ের দেশে নিজেদেরকে উন্নীত করব এটা আমাদের টার্গেট আর এখন তো স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সব কিছুই আমরা যেটা আমাদেরকে এই লক্ষ্যমাত্রায় যেতে কিন্তু সহায়ক একটা ভূমিকা পালন করবে এখন একটা জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এই যে বিগত পঞ্চাশ বছরে আমাদের উন্নয়নের ড্রাইভার কী ছিল মানে যে কোনো জিনিস আমার এগিয়ে যেতে হলে তো একটা ইঞ্জিন লাগে তার ড্রাইভার লাগে তাই না যারা এগিয়ে নিয়ে যায় তো এখানে আমাদের ড্রাইভার কী ছিল গত পঞ্চাশ বছরে এখানে মোটা দাগে কিন্তু আমরা কয়েকটা আইডেন্টিফাই করতে পারি আমাদের ড্রাইভার যেমন একটা হচ্ছে যে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি তাই না যে কৃষি খাত বিশেষ করে বিগত পঞ্চাশ বছরে কৃষি খাতের কিন্তু যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতিও কিন্তু বিকশিত হয়েছে রুরাল নন ফার্ম সেক্টর হ্যাঁ সেটা কিন্তু বিকশিত হয়েছে অনেক এবং এটা কিন্তু একটা বড় ভূমিকা পালন করছে কৃষি খাত বিশেষ করে তাই না আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আমাদের প্রধান যে ফসল চাল বা ধান যেটাকে আমরা করি তাই না দুই হাজার স্বাধীনতার পরে আর এখন স্বাধীনতার পরে মোট উৎপাদন ছিল ধরেন এবার দশ এগারো লাখ মিলিয়ন টন টনের মতো আর কি তাই না এখন সেটা প্রায় পঁয়ত্রিশ মিলিয়নের কাছে তিন গুণের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে অথচ আমাদের কৃষি জমি পরিমাণ কিন্তু কমেছে 
এই সব কিছু নিয়ে তারপরে কৃষি বিকশিত হয়েছে নতুন নতুন ফসল হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডেড ক্রপস হচ্ছে তাই না এবং কৃষি কিন্তু একটা ডাইনামিক খাতে পরিণত হচ্ছে এবং এটাকে যদি আমরা আরও এর যে সমস্যাগুলো আছে এগুলোকে যদি সবার সঠিকভাবে এটাকে যদি এগিয়ে নিতে পারি কৃষি কিন্তু একটা বড় ভূমিকা পালন করবে আমাদের গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারপরে যেমন আমাদের কিছু রেডিমেড গার্মেন্টস তাই না এটা একটা বড় খাত হিসেবে এসছে যেটা একটা ভূমিকা রাখছে এটা বলার অপেক্ষা লাগে না এটা রপ্তানি খাতে নারীর ক্ষমতায়নে সামাজিক অন্যান্য খাতে গ্রামীণ উন্নয়নে এটা একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে সিমিলারলি রিমিটেন্সের কথা যদি আমরা বলি এটাও কিন্তু একটা বড় ভূমিকা রয়েছে এখনও করছে তাই না অর্থাৎ আমাদের এই ধরনের বেশ কিছু যেটাকে আমরা ড্রাইভার আছে উন্নয়নের প্রবৃদ্ধি ড্রাইভার যেগুলো আমাদেরকে বিগত পাঁচ দশকে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে যদি বলি যে এখন আগামী দিনগুলো থেকে এই ড্রাইভারগুলো দিয়ে আমরা আমাদের লোক কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে যেতে পারবো এটা একটা বড় প্রশ্ন আমাদের সামনে তাই না যে আসলে কি এই ড্রাইভারগুলো কি ব্যবহার করে আমরা কি উচ্চ আয়ের দেশে যেতে পারব এখানে কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন আসে যে আসলে এগুলোর কেপেবিলিটি কতটুকু অর্থাৎ আমাদেরকে নিজ দেবো যেমন একটা জিনিস আপনাকে বলি যে আপনি যদি দেখেন যে আমরা এই যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে যেতে আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে আমরা দুই হাজার পনেরো সালে হয়েছি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ উচ্চ মাধ্যম আয়ের দেশ আমাদের টার্গেট হচ্ছে দুই হাজার একত্রিশ সালে অর্থাৎ ষোলো বছর তাই না ষোলো বছরে আমরা এই ট্রানজিশনটা করতে চাই আমাদের লক্ষ্য আপনি যদি ইতিহাসে দেখেন যে এই দুই হাজার মানে উনিশশো পঞ্চাশ ষাটের দশক থেকে এখন পর্যন্ত যদি আমি দেখি তাহলে আমরা বিভিন্ন দেশ তো এই ধরনের নিম্ন মধ্যম আয়ের থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ বা উচ্চ আয়ের দেশে ট্রানজিশন হয়েছে এবং তাদের সময়গুলো আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখা যায় যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কম সময়ে কোন দেশটা আপনার নিম্ন মধ্যম আয়ের থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে হয়েছে এখন পর্যন্ত একটা দেশ সবচেয়ে কম সময় লেগেছে যে দেশ সে দেশ হচ্ছে চীন এবং চীনেরও কিন্তু সময় লেগেছে সতেরো বছর এবং আমরা কিন্তু চাচ্ছি ষোলো বছরে ছিল অর্থাৎ চীনের চেয়েও দ্রুত গতিতে আমরা কিন্তু এই পথটা অতিক্রম করতে চাই কাজী আমরা যদি সেটা করতে পারি তাহলে তো একটা রেকর্ড হবে তাই না যে সবচেয়ে কম সময়ে আমরা এই পথটা পারি দিতে পারবো তাহলে একটা জিনিস হচ্ছে কি চীন কিন্তু মানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু একটা বিস্ময় বলা চলে তাই না আজকে উনিশশো সালের চীন আর এখনকার চীন তো তারা কোথায় গেছে এখন একটা সুপার পাওয়ার হয়ে গেছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সব কিছুর ক্ষেত্রে অর্থাৎ এ দেশটা কিন্তু পুরোপুরি তাদেরকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে কাজেই আমাদেরকে কিন্তু এই চীনের চেয়েও দ্রুত গতিতে যেতে হবে তাই না তাহলে এই যে একটা আমরা আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জটা এই চ্যালেঞ্জটা কি আমরা এই রেডিমেড গার্মেন্টস বা কৃষি বা রিমিটার্নস এটা দিয়ে পাড়ি দিতে পারবো এটা একটা বড় প্রশ্ন যদি না পারি তাহলে তো আমাদের কিন্তু নতুন ড্রাইভার লাগবে এখন বর্তমান সময়ে যদি দেখা যায় যে আমাদের এই ড্রাইভারগুলো এখন একটা একটা হচ্ছে রিমিটেন্সের ক্ষেত্রেও যদি আমরা দেখি রিমিটেন্স তো একটা হচ্ছে যে এটা আনলিমিটেড তো যেতে পারবে না তাই না এটার ক্ষমতাও কিন্তু যে একেবারে অসীম ক্ষমতা সেটা বলা যায় না রেডিমেড গার্মেন্টস ক্ষেত্রেও কিন্তু একই কথা প্রযোজ্য আপনি যদি দেখেন রেডিমেড গার্মেন্টস কিন্তু যেমন চীন জাপান এই কান্ট্রিগুলো একসময় কিন্তু রেডিমেড গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করত হ্যাঁ প্রথমের দিকে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো ছিল তারপরে জাপান বা কোরিয়া এইসব দেশে এসেছিল তারপরে চীনে এসেছিল এগুলো কিন্তু জাপান বা চীন এগুলো কিন্তু এখন রেডিমেড গার্মেন্টস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কারণ রেডিমেড গার্মেন্টস কিন্তু একটা জিনিসের উপর নির্ভরশীল সেটা হচ্ছে কম মজুরির দেশে বা যেখানে খরচ কম এইসব দেশে আমরা যেটাকে ইংরেজিতে বলি যে ফুট লুজ ইন্ডাস্ট্রি এগুলোর ইয়ে কিন্তু পদচিহ্ন কিন্তু মানে স্থায়ী না এগুলো বিভিন্ন সময়ে অর্থাৎ যখন যেখানে আপনার এইতে কস্ট অফ প্রোডাকশন কম হবে লেবার কস্ট কম হবে এগুলো কিন্তু সেই সব দেশে চলে যাবে 
ট্রানজিট করে যেতে পারে তাই না যেমন এখন চীন থেকে কিন্তু অনেক রেডিমেড গার্মেন্টস এগুলো আমাদের দেশে চলে আসতেছে আবার আমাদের এখানে কিন্তু অলরেডি আমাদের মজুরি হার কিন্তু বাড়া শুরু হয়েছে তাই না বিভিন্ন কারণে উন্নয়নের কারণে এবং এটা হবে এটা খুবই সব উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মজুরি হার তো বাড়তে হবে তাই না তা না হলে আমাদের দারিদ্র দূর হবে কিভাবে আমাদের উন্নয়নের দিকে আমরা কেমন করে যেতে পারবো তাই না কারণ এটা স্বাভাবিক এবং এটা ডিজায়ারেবল কাজেই কিন্তু এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের এখানে যখন এই ট্রানজিশনটা হওয়া শুরু হবে তখন রেডিমেড গার্মেন্টসগুলো কিন্তু আমাদের দেশ থেকে হয়তো যে সব দেশে আমাদের যে কম মজুরি আছে সেই দেশে চলে যাবে এগুলো থাকবে না কাজে এটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা উন্নয়নের যতটা এগিয়ে যাব আমাদের কিন্তু এই রেডিমেড গার্মেন্টস কিন্তু তত আমাদের এখানটাই কম হতে হবে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস হচ্ছে আমরা রেডিমেড গার্মেন্টস হয়তো আমরা মোর ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টসের দিকে যেতে পারি হ্যাঁ ফ্যাশন রিচ প্রোডাক্টস যেগুলো অনেক ভ্যালু অ্যাডেড বেশি হয় সেগুলোর দিকে আমরা যাব কিন্তু এই যে অর্থাৎ আমি যেটা বলতে যাচ্ছি এই যে ড্রাইভারগুলো আমাদেরকে বিগত পঞ্চাশ বছর নিয়ে এসছে এগুলো কিন্তু আমাদেরকে আগামী দিনগুলোতে নিয়ে যেতে পারবে না এগুলো ভূমিকা রাখবে কিন্তু ওই ধরনের যে একটা গতিশীল ভূমিকা এটা কিন্তু তাদের রাখার সম্ভাবনা কম তাই আমাদেরকে নতুন নতুন ড্রাইভার চিনতে হবে চিন্তা করতে হবে এখন নতুন ড্রাইভার কী এক্ষেত্রে বর্তমান এই যে গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ডে এই নতুন ড্রাইভার হচ্ছে কিন্তু যেগুলো টেকনোলজিক্যালি হাই স্কিলড প্রোডাক্টস অর্থাৎ যেগুলো সোভিস্টিকেটেড প্রোডাক্ট আমরা যেটা এক কথা বলতে পারি অর্থাৎ সোভিস্টিকেটেড প্রোডাক্টে হয় কি এর ভ্যালু অ্যাডেডটা বেশি হয় যেমন রেডিমেড গার্মেন্টসের ভ্যালু অ্যাডেডটা কিন্তু কম কারণ আমরা সব কিছু ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি ভালো কাপড়টা নিয়ে আসি অন্যান্য নিয়ে আসি কারণ রেডিমেড গার্মেন্টসের আমার ভ্যালু অ্যাডেড হয়তো টোয়েন্টি পারসেন্ট অর্থাৎ এটা অনেক কম কিন্তু আমাদেরকে এখন যেতে হবে কিন্তু ওই সোফিস্টিকেটেড প্রোডাক্টসের দিকে আমাদের এক্সপোর্ট করতে হবে মোর সোফিস্টিকেটেড প্রোডাক্ট অর্থাৎ যত বেশি সোফিস্টিকেটেড প্রোডাক্ট আমরা এক্সপোর্ট করতে পারবো আমাদের ভ্যালু অ্যাডেড তত বেশি হবে এবং সেখান থেকে আমরা দ্রুততার সঙ্গে আমরা অগ্রগতি অর্জন করতে পারবো এখন ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টস যদি আমরা করতে চাই আমাদের কি করতে হবে ঠিক মডার্ন টেকনোলজি ব্যবহার করতে হবে হাই টেকনোলজি যেগুলো সোফিস্টিকেট টেকনোলজি সেই ধরনের প্রোডাক্ট হলে সেগুলো থেকে ভ্যালু অ্যাডেড বেশি হবে এবং সে অর্থাৎ আমাদেরকে কিন্তু আমাদের এক্সপোর্ট কম্পোজিশন প্রোডাকশন কম্পোজিশন এগুলোতে কিন্তু একটা ট্রান্সফরমেশন আনতে হবে এবং এই ট্রান্সফরমেশন হতে হবে আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি হুম এই সব দিকে যেতে হবে যেখান থেকে আমরা মোর ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টস তৈরি করতে পারবো এবং সেগুলোকে এক্সপোর্ট করতে পারবো তাহলে এইটা কিন্তু হচ্ছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ এখন এটা কিভাবে করা সম্ভব এটা একটা বড় প্রশ্ন তাই না যে আমরা কিভাবে আমাদের এই এক্সপোর্ট কম্পোজিশনটাকে মোর ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টের দিকে নিয়ে যেতে পারবো এখানে এখন একটা হচ্ছে কি আধুনিক যুগে যে এটা তো একটা গ্লোবালাইজেশন আমরা বিশ্বায়নের যুগে বাস করছি এখানে যেমন আমাদের মতো দেশি নিজস্ব অর্থাৎ ইনোভেশন ক্যাপাসিটিটা বড় ইম্পর্টেন্ট তাই না অর্থাৎ এখন আমাকে ইনোভেট করতে হবে নতুন নতুন প্রযুক্তি বের করতে হবে এখন একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের মতো একটা দেশ কিন্তু নিজস্ব ইনোভেশন ক্যাপাসিটি কিন্তু খুব লিমিটেড বড় কারণ আছে আমাদের সেই ধরনের ম্যান পাওয়ারের অভাব আছে বা আমাদের রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট এখানে আমরা খুব কম অর্থ ব্যয় করতে পারি অর্থাৎ লিমিটেশন আছে নিজস্বভাবে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষমতা কিন্তু আমাদের সীমিত এখন এই সীমিত পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে এই টেকনোলজিকে আয়ত্ত করতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের এই টেকনোলজিগুলোকে আমরা অন্যান্য যে উন্নতি উন্নত দেশ আছে তাদের কাছ থেকে এই প্রযুক্তিগুলো আছে এগুলো তাদের কাছ থেকে আমরা নিতে পারি সেখানে আমাদের বড় অসুবিধা হচ্ছে কি যে এগুলো তো না রয়্যালটি আছে এগুলো কিনতে কিন্তু অনেক পয়সা লাগবে তাই না আধুনিক প্রযুক্তি এগুলো খুব এক্সপেন্সিভ একটা জিনিস কাজে আমাদের ওগুলো কেনার মতো ক্ষমতাও আমাদের সীমিত কাজে সেখানেও একটা বড় বাধা আছে আমাদের তাহলে হাউ টু অ্যাক্সেস ডিস টেকনোলজি এটা একটা বড় প্রশ্ন এখন বিশ্বায়নের যুগে কিন্তু এই ধরনের টেকনোলজি অ্যাক্সেস করার একটা সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আপনি গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে এন্টার করা অর্থাৎ আপনি ভ্যালু চেইনের মধ্যে চলে যদি যেতে পারেন তাহলে কিন্তু এই আয় টেকনোলজিটা আপনি আয়ত্ত করতে পারেন দিস ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে অফ অ্যাক্সেসিং টেকনোলজি ইন দিস গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ড যেমন একটা এক্সাম্পল দিই আমি যেমন আমরা যেমন ধরেন যে জাপান থেকে আমরা টয়টা গাড়ি আমদানি করি তাই না 
এবং টয়টা গাড়ি তো মেড ইন জাপান আমরা সবাই জানি টয়টা কোম্পানি তারা প্রডিউস করে টয়টা গাড়ি এখন টয়টা গাড়ি যদি পার্টসগুলো দেখেন তাহলে দেখবেন যে টয়টা গাড়ির পার্টসগুলো কিন্তু কমই জাপানে তৈরি হয়েছে কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু দেখেন আপনার হয়তো তাইওয়ানে বা চায়নায় বা মালয়েশিয়ায় বা ভিয়েতনামে বা এই ধরনের দেশগুলোতে কিন্তু এগুলো তৈরি হয়েছে জাপান কি করে টয়টা কোম্পানি এই পার্টসগুলো বিভিন্ন দেশে তারা ওদেরকে প্রযুক্তিকে দেয় তারা তাদের মানসম্মত টয়টার মানসম্মত পার্টসগুলো তা তৈরি করে পার্টসগুলো তখন জাপান নিয়ে এসে জাপানের একটা অ্যাসেম্বল করে এবং আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন বেশিরভাগকে কম্পিউটারের কথা বলেন বা যে কোনো জিনিস বলেন প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু দিস ইজ দি ওয়ে অর্থাৎ এখন কিন্তু প্রোডাকশন প্রদেশ প্রসেসটা ডিজেগ্রিগেটেড হয়েছে এবং প্রসেসটা কিন্তু একটা দেশে এটা কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় এখন এটা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গেছে এবং দিস ইজ দি মানে বিশ্বায়নের যুগে এটা হচ্ছে প্রোডাকশন প্রসেসের বৈশিষ্ট্য একটা তাহলে আমরা যদি এই ধরনের একটা ধরেন টয়টার যদি কোনো পার্টসের তৈরির ক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে ঢুকে যেতে পারতাম তাহলে ওই পার্টসটা তৈরি করার টেকনোলজিটা আমরা ওরা আমাদেরকে দিত আমরা সেই টেকনোলজিটা ব্যবহার করে ওরা তৈরি করতাম তারপরে যেটা করে করা যায় সেটা হচ্ছে কি ওই টেকনোলজি ব্যবহার করে আমাদের একটা মানে হিউম্যান ক্যাপাসিটিটা ইনক্রিজ করে এখন ওই টেকনোলজিটার থেকে ইনোভেট করে আমি হয়তো আরেকটা প্রোডাক্ট তৈরি করার টেকনোলজিটা আমি নিজেই তৈরি করে নিতে পারি তাই না ওয়ান্স ইউ ডেভেলপ অর্থাৎ এইভাবে রেপ্লিকেট করা যায় আর কি তাই না তাহলে একটা জিনিস হচ্ছে কি যে আমাদের কিন্তু এখন আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আমাদেরকে কিভাবে আমরা বিভিন্ন এই গ্লোবাল ভ্যালু চেইন বা রিজিওনাল ভ্যালু চেইন এইগুলিতে আমরা কিভাবে কত দ্রুততার সঙ্গে আমরা ইন্টার করতে পারব এবং টেকনোলজিতে আমাদের কাছে আসবে এবং আমরা টেকনো আয়ত্ত করে ওই টেকনোলজিটা ব্যবহার করে আরও অন্যান্য নতুন নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করার ক্যাপাসিটি করতে পারব এবং তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু এই মুভমেন্ট অর্থাৎ আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা সোফিস্টিকেটেড প্রোডাক্টের দিকে তাহলে কিন্তু আমরা সোফিস্টিকেটেড প্রোডাকশন প্রসেসের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারব তাহলে এটা একটা আমি এক্সাম্পল বললাম এরকম বিভিন্ন খাতে কিন্তু আছে যে এই বিভিন্ন খাতে আমরা যদি প্রযুক্তিগত উন্নয়নটাকে যদি আয়ত্ত করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমাদের এই উন্নয়নের বা প্রবৃদ্ধির পথটা দ্রুততর হতে পারে এটা কিন্তু দিস ইজ দি ওয়ে উই নিড টু ডেভেলপ উই নিড টু প্রসিড এবং যেটা আমরা কিন্তু বিগত যে পঞ্চাশ বছরে এটা কিন্তু আমাদের তখন ইয়ে ছিল না আপনি যদি দেখেন বিনিয়োগের কথা যদি চিন্তা করেন স্বাধীনতার পরে আমাদের বিনিয়োগ ছিল এই জিডিপির দশ বারো পার্সেন্টের মতো তাই না এখন কিন্তু এটা তিরিশ পঁয়ত্রিশ শতাংশ হয়েছে প্রায় তিন গুণ বেড়ে গেছে তাই না এখন বিনিয়োগটা কিন্তু আর কতটুকু বাড়বে আপনি যদি একটা আমেরিকা বা উন্নত দেশগুলো দেখেন তাদের জিডিপির বিনিয়োগ হার এই চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ হয় অর্থাৎ আমরা প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ শতাংশ গেছি আর হল মিক্স যদি বাড়াতে পারি এটা হয়তো চল্লিশে নিয়ে যেতে পারবো তার চেয়ে বেশি তো যেতে পারবো না চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে বেশি তো কোনো দেশেই যায় না আর কি তাই না কারণ জিডিপি অন্যান্যগুলো তো কনজামশন আছে এক্সপো অনেক আরও অনেক কিছু ব্যবহার আছে সেগুলো তো দরকার আছে তাই না কাজী তাহলে একটা জিনিস হচ্ছে কি যে অর্থাৎ কোয়ান্টিটি অফ ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট কোয়ান্টিটি বাড়ানোর ক্ষমতা কিন্তু আমাদের এখন অতটা বেশি নাই হ্যাঁ খুব বেশি দূর এটা যা অর্থাৎ বিগত পঞ্চাশ বছরে আমরা যেটা করেছিলাম যেভাবে আমরা উন্নয়নের গতি এনেছিলাম সেটা কিন্তু এখন সীমিত হবে আমাকে এখন করতে হবে কি আমার টেকনোলজি ফ্রন্টিয়ার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী করতে হবে অর্থাৎ আমাদের কোয়ান্টিটি না বাড়িয়ে কোয়ালিটি বাড়ানোর দিকে আমাদেরকে এখন দৃষ্টি দিতে হবে অর্থাৎ যত আমরা এখন টেকনোলজি আয়ত্ত করতে পারব ইনোভেশন করতে পারব তত কিন্তু আমরা এই এই বিনিয়োগে আমাদের প্রবৃদ্ধির হারটা কিন্তু অনেক বেশি হবে এই যে ওই জিনিসটা আমাদেরকে কিন্তু এখন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে উইচ উইল বি এ ডেফিনেটলি কোয়ালিটিভ চেঞ্জ ইন দি প্রসেস অফ গ্রোথ অফ আওয়ার কান্ট্রি যেটা আগে হয়েছে এটা একটা এখন কিন্তু একটা গুণগত পরিবর্তনটাকে আমাদেরকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এই কথা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আপনি শিক্ষার কথা বলেন স্বাস্থ্যের কথা বলেন প্রতিটি খাতে কিন্তু এখন আমাদেরকে গুণগত পরিবর্তনটাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে ওইখানে আমাদের একটা হচ্ছে যে এখন কিন্তু 
আগামী এই দশক আমাদের হচ্ছে কি কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্টের দশক হতে হবে অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের টার্গেটে যেতে চাই তখন হচ্ছে আমাদেরকে গুণগত মানের দিকে অনেক বেশি দৃষ্টি দিতে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে 